சரி சமீபத்தில் உங்களுடைய அமமுகவை சேர்ந்த முக்கியமான நிர்வாகிகள் ஹாங்காங்கில் ஒரு மீட்டிங் நடந்தது அவங்களுக்கு அப்படின்னு பரவலாக பேசப்படுது அது உண்மையா கேவலமாக இருக்கு கேவலமாக இருக்கு இருபது ரூபா டோக்கன் கொடுத்துருவாங்க அதாவது ஆர்கே நகரில் அப்படி தான் அவங்க ஜெயிச்சாங்க டோக்கன் தான் எனக்கு சொல்லுங்க புரியல இந்த விற்கிற பதிலாம் எங்கள் அண்ணன் ஜெயிக்க மாதிரி தான் தெரியும் அதிமுகவோட வாக்க கணிசமாக நீங்கள் பிரிப்பீங்கன்னு சொல்கிறாங்க அங்கே தான் ஒரு சின்ன அதிமுக வாக்கம் மட்டும் இல்லை தேர்தல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டிடிவியோடைய கூடாரம் அப்படியே மொத்தமா காலி ஆகிடும் சொன்னவங்க ரொம்ப யோக்கியர்களா இருப்பாங்க இன்னைக்கு பிஜேபி ஒரு சருக்கு வருதுன்னா வணக்கம் இது தேர்தல் கபடி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இன்னைக்கு நாம சந்திக்க போறவரு அதிமுகவில இருந்த போது முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சரா இருந்தவரு இப்ப அமமுகவுடைய தென் சென்னை மக்களவை தொகுதி வேட்பாளரா இருக்கிற இசக்கி சுப்பையா சார் வணக்கம் சார் இப்ப உங்க தென் சென்னை தொகுதியில ரெண்டு வலிமையான வேட்பாளர் திமுகவில தமிழச்சி தங்க பாண்டியன் அதிமுகவில ஜெயவர்தன் இதற்கிடையில நீங்க இன்னைக்கு களத்துல இருக்கீங்க எப்படி இருக்கு உங்களுடைய வெற்றி வாய்ப்பு என்ன திட்டங்கள் நீங்க வச்சிருக்கீங்க ரெண்டு வலிமையான வேட்பாளர்கள் நீங்க வலிமைன்னு எப்படி குறிப்பிட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியல தனியா வர தைரியமா வர நாங்க வலிமையானவர்களா நாலு பேர் கூட்டணியோட கை தாங்களா வர அவங்க வலிமையானவங்களுக்கு பதில் நீங்க தான் சொல்லிக்கணும் ஸோ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் தான் வலிமையானவர்கள் உங்க தொகுதியில நீங்க என்னென்ன திட்டங்கள் வச்சிருக்கீங்க நான் முதல்ல வாழ் வாழ்வும் இடம் வாழ்வாதாரம் ரெண்டாவது குடிநீங்கிறது அது முக்கியமான உடல் சம்பந்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் போக்குவரத்து நெரிசல் அப்புறம் அந்த பெருங்குடியில் பார்த்தீங்கன்னா குப்பை மேடு அப்படின்னு நிறைய இருக்குது அதுக்கெல்லாம் நம்ம ரெண்டாவது முக்கியத்துவம் கொடுக்கலான்ட்டு முதல் முக்கியத்துவமாக குடிநீர் பிரச்சனையை தீர்ப்புங்கிறது தான் என்னுடைய இந்த தேர்தலில் நான் சந்திக்கிற முதல் மக்களிடம் சந்திக்கிற குறையாக இருக்குது அதை நான் தீர்க்கு தானே முதல் நடவடிக்கை நான் எடுப்பேன் டிடிவியோடைய அவருடைய அமமுக இப்போ பரிசு பொட்டி அதான் கிஃப்ட் பாக்ஸோடைய சின்ன கிடைச்சிருக்கு இது குறைஞ்ச காலத்தில் நீங்கள் மக்கள்கிட்ட அதை விரைவாக கொண்டு போயிட முடியுமா மக்கள்கிட்ட எப்படி இருக்குது வரவேற்பு நான் என்னுடைய தென் சென்னை தொகுதியில் என்னுடைய நம்பர் வந்து இருபத்தி ஆறு பரிசு எண்ணில் அந்த சின்னத்துடைய எண்ணம் வந்து பரிசு பெட்டி இருபத்தி எட்டு என்ன தெரியுங்களா அதே குக்கர் இருபத்தி நாலு என்ன தெரியுங்களா பெட்டி ஸோ எங்களுக்கு இருபத்தி நாலில் மக்கள் குழம்பி ஓட்டு போட்டுருவாங்களா இருபத்தெட்டில் மக்கள் குழம்பி ஓட்டு போட்டுருவாங்களான்னு பகல் கனவு கண்டுட்டு இருக்காங்க யாரோ திட்டமிட்டு அப்படி பண்ணியிருக்காங்க என்னுடைய பார்வையில் அவங்க திட்டமிட்டு பண்ணாலும் திட்டமிடாமல் பண்ணாலும் வெற்றி பெறப்போவது உண்மை நேர்மை இல்லை ஆனால் அதிமுகவை சேர்ந்தவங்க திமுகவை சேர்ந்தவங்களும் கூட டிடிவி தினகர்னா கடுமையாவே விமர்சனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல இல்லை இப்போ சமீபத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசுகிறப்ப கூட தேர்தல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டிடிவியோடைய கூடாரம் அப்படியே மொத்தமாக காலி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒன்றும் இல்லாமல் போவாங்க அப்படின்னு பேசியிருக்காரு அது பகல் கனவு டிடிவி அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரா மக்கள்கிட்ட மே இருபத்தி ஒன்று வரும்போது நாங்கள் கூட தவறாக நினச்சோம் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரு அப்படிங்கிற வார்த்தை உங்கள் வாயிலிருந்து வரும் என்பது உண்மை இல்லை இன்னொரு பக்கம் எல்லாருமே நீங்கள் கிஃப்ட் பாக்ஸ் பற்றி சொன்னப்ப சமூக வலைதளங்கள்லேயும் சரி எதிர்கட்சிகளும் சரி கிஃப்ட் பாக்ஸில் அவங்க டோக்கன் வச்சு கொடுத்துருவாங்க இருபது ரூபா டோக்கன் கொடுத்துருவாங்க அதாவது ஆர்கே நகரில் அப்படி தான் அவங்க ஜெயித்தாங்க இப்பயும் அதே போல முறைகேடுகள் அவங்க தொடர்வாங்க அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு பரவலா முன்வைக்கப்படுது இருபது நோட்டு வைக்க போறோமா இருபது ரூபா நோட்டை நீங்க கொடுத்துறீங்க டிடிவி தினகரன் இருபது ரூபா நோட்டை ஆர் கே நகர்ல கொடுத்துட்டாருங்க கொடுத்துட்டாருங்கிறது தான் குற்றச்சாட்டு எதிர்கட்சிகளும் சமூக வலைதளங்கள்ல இயங்கிட்டு இருக்கவங்களும் வைக்கிற குற்றச்சாட்டு குற்றச்சாட்டு வந்து தீர்ப்பாச்சா அதுதான் விளக்கம் கேட்கறேன் இல்ல இல்ல குற்றச்சாட்டு தீர்ப்பாகல இருபது ரூபா உள்ள வைக்க போறோம்னு சொல்றது சொல்ற போறவங்க எங்களுக்கு இருபது ரூபா கொடுக்க போறாங்களா இல்ல நாங்க வைக்க போறோமா எளிமையா சொன்னா டிடிவி தினகரன் பணம் கொடுத்து வெற்றி பெற முயற்சி செய்வார் அப்படிங்கறத ஒரு குற்றச்சாட்டா எதிர்கட்சிகள் முன் வைக்குது சொன்னவங்க ரொம்ப யோக்கியர்களா இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் என் பார்வைக்கு எங்களுக்கு அந்த மாதிரி எண்ணமே எங்களுக்கு கிடையாது அந்த மாதிரி செஞ்சதும் கிடையாது நாங்க அதனால இந்த கேள்விக்கு பதிலே வேண்டாம் இருபது ரூபா எங்ககிட்ட இருக்கான்னு கேட்டா அது பெரிய கேள்விக்குறி நாங்களே தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு டீ கடையிலையும் தெருவு கடையிலையும் சாப்பிட்ற அளவுக்கு எங்கள் நிலைமை இருக்கிறப்போ நாங்கள் கொண்டு போய் இருபது ரூபா அப்படியே வைக்க முடியாது வைக்கவே முடிய
அதாவது அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று பேசணும்ல அந்த அளவுக்கு ஏழ்மை நிலையில் இருக்கு ஏழ்மை நிலைமைங்கிறத விட இந்த இடத்துக்கு நம்ம இவ்வளோ செலவு பண்ணக்கூடாதுங்களே தெளிவாக இருக்கிறோம் எது எதில் செலவு பண்ணணும் எதில் செலவு பண்ணக்கூடாது சரி சமீபத்தில் உங்களுடைய அமமுகவை சேர்ந்த முக்கியமான நிர்வாகிகள் ஹாங்காங்கில் ஒரு மீட்டிங் நடந்தது அவங்களுக்கு அப்படின்னு பரவலாக பேசப்படுது அது உண்மையா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நான் கூட சொல்லலாம் நிறைய அப்படி இப்படின்னு நாங்கள் எங்கள் முதலே உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் யாரை பற்றியும் குறை சொல்ல மாட்டோம் நடந்த நிகழ்வுகளில் மட்டும்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் யூகங்கள் அவர் ஹாங்காங்கில் யூஎஸில் சிங்கப்பூரில் அப்படின்னு நாளைக்கு இன்னொரு கதை கூட சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு இப்போ நமக்கு சரியான நேரம் இருக்கான்னு கேட்டால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை இல்லை இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா மக்கள் நீதி மையம்னு கமலஹாசன் களத்தில் இறங்கியிருக்காரு அதுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா தமிழ் தமிழர்னு நாம் தமிழர் கட்சிகள் களத்தில் இறங்கியிருக்கு இப்படி பலருமே இது மாதிரி களத்தில் இறங்குறப்ப வாக்குகள் பிரியறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் தானே தேர்தல் களம்னு வரும்போது நிறைய பேர் போட்டியிடுவது சகஜம் அதனால் வாக்கு பிரியுமான்னு கேட்டால் அதுவும் உண்மை தான் யாருடைய வாக்கு பிரியும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் மார்க்கு எங்களுடைய வாக்கு பிரியாது நாங்கள் தான் எல்லாருடைய வாக்கு எடுத்து வெற்றி பெற போகிறோம் அதிமுகவோட வாக்கை கணிசமாக நீங்கள் பிரிப்பீங்கன்னு சொல்கிறாங்க அங்கே தான் ஒரு சின்ன அதிமுக வாக்க மட்டும் இல்லை திமுக வாக்கி நாங்கள் பிரிச்சிருவோம் அதுதான் அர்க்கி நகர் டிடிவியுடைய அவருடைய அமமுக கட்சியை பிஜேபியுடைய பி டீம் அப்படின்னு பரவலாக சொல்கிறாங்க அதாவது பி டீம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவர் தீகாச்சலுக்கு போயிருக்க வேண்டாம் அவர் வீட்டில் ஐடி ஐட்டு வந்திருக்க வேண்டாம் நாங்கள் கேட்குற குக்கர் சின்னம் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கலாம் இத்தனையும் இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த கேள்வியை கேட்கும் போது எனக்கு உண்மையிலே ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ஆச்சரியமாக இல்லை சமீப காலத்தில் அவர் ரொம்ப காத்திரமாக எதுவுமே பிஜேபியை எதிர்த்து நாங்கள் பார்க்கலையே தொடக்கத்தில் இருந்து அந்த வேகம் வந்து இப்போ குறைஞ்சிருக்கிறதா தான் இருக்குல்ல அதாவது தொடக்கத்தில் என்ன வேகமாக இருந்துச்சு அவருக்கு இல்லை தொடக்கத்தில் அவர் முதல்ல ஒரு வார்த்தை ஸ்டாண்டர்டாக சொல்லிட்டார் என் வாழ்நாள் முழுவதும் பிஜேபியுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டேன் இதுக்கு மேலே அவர் என்ன அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லணும் நேற்று ஒரு பேச்சு பேச்சு நீங்கள் ஒரு பேச்சு பேசல தலைவராக எங்களுடைய டிடி தினம் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு உதாரணம் ஒரு தட் போட்டு காட்டுங்க எம்எல்ஏ நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது அப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அவன் ஒரு நாள் ஒரு ஒன் டே ஸ்ட்ராங்காக ஃபார்மாக ஒரு பதில் சொல்லிட்டார் என்ன சொல்லிட்டார் என் வாழ்நாள் முழுவதும் பிஜேபியுடன் கூட்டணி கிடையாது அப்புறம் எப்படி நாங்கள் பிடிஎம் ஆக முடியும் அப்படி நாங்கள் ஆங் அப்படி இருந்திருந்தால் நாங்கள் அவங்க கூட அண்ணாதிமுகவும் ஏன் அமமுகங்கிற கட்சி உருவாகணும் ரெண்டு ஒன்றா இருந்து இன்றைக்கி தேர்தலில் சந்திச்சுருந்தோம்னா நல்லா சந்திச்சிருக்கலாமே நல்லா இருந்திருக்குமான கேட்டால் அது கொஸ்டின் மார்க்கு சந்திச்சிருக்கலாமே எங்களுக்கு தொப்பி கொடுக்க மாட்டேன்ட்டிங்க குக்கர் இப்போ கொடுக்க மாட்டேன்ட்டிங்க கடைசியாக பரிசு பெட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியாமலே நல்ல சனத்தை எங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்க ஸோ எப்படி எங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி பிடிமாக இருக்க முடியும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்க சொல்லுங்கள் இந்த கேள்வி யார் கே நீங்கள் இல்லை உங்களை விட்டுருங்க யாராவது கேட்டாலும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்க சொல்லுங்கள் அவங்கள எப்படி முடியும் சரி இது பிரதமர் பிரதமரை தேர்வு செய்கிற ஒரு தேர்தல் இதில் நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார இருந்து என்ன ஒரு மாற்றத்தை நிகழ்த்திட முடியும் வெற்றி பெற்று இப்போ எங்களுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உறுதியாக தமிழகத்திற்கு உண்டான உரிமையை பெறணும் இன்றைக்கி நடக்குதா அன்னைக்கு அம்மா என்ன கேட்டாங்க மோடியா லேடியான்னு கேட்டாங்க இன்றைக்கி ஆளுங்கட்சி என்ன சொல்லுது மோடி என்ன சொல்கிறாங்க டேடிங்க டேடின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அவங்க எப்படி உரிமையை மீட்டு எடுக்க முடியும் ஸோ ஒன்று ரூல் அவுட் முடிஞ்சு போச்சா ஒரு கட்சி ரூல் அவுட் இன்னொரு இயக்கம் அது பிஜேபி கூட கூட்டணி இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டால் இப்போ நீங்கள் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் அதை தான் பிடிஎம் சொல்கிறோம் எப்படி இப்போ யார் பிஜேபி கூட கூட்டணிலாம் ஒரு பிரதான கட்சி ஒன்று இருக்கு இல்லையா காங்கிரஸ் கூட கூட்டணி இருக்கு இல்லையா அந்த கட்சி ஏன் பிடிஎம் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க நாளைக்கு இப்போ அவர் கலைஞர் முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் அவர்கள் உடல்நிலை சரியாக இருக்கும்போது அவருடைய மகன் இன்றைய திமு திராவிட முன்னெடுக்கலத்தினுடைய தலைவர் லண்டனில் இருந்தார் மோடி வர்றாருன்னு அடித்து பிடிச்சி ஓடி வர்றார் அது வந்து ப்ரோட்டோக்கால் கூட இருக்கட்டும் பட் அப்படிப்பட்டவர் நாளைக்கு மாற மாட்டாருங்கிற உத்தரவு அது உங்களால் கொடுக்க முடியுமா மு க ஸ்டாலின் மாறிடுவாரா மாறிடுவாராங்கிறத விட மாறியிருக்கிறார் இதுக்கு முன்னாடி மாறி இருக்கிறார் அதனால மாறுவதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் எங்களுடைய அம்மா அம்மா கூட துணை போச்சார் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக பதில் சொல்லியிருக்கார் என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நான் அவருடன் பிஜேபியுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டேன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக சொல்ல அப்படி இவரால் சொல்ல முடிஞ்சிச்சா நீங்கள் அவர்கிட்ட கேளுங்க சொல்ல முடியாது அப்புறம் நீங்கள் யாரை பிடிஎம் நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அட் எந்த சொல்லும் நாங்கள் பிடிஎம் கிடையாது நீங்கள் காங்கிரஸை பின்னாடி காங்கிரஸ்க்கு ஒரு வாய்ப்பு வரு
கலைராஜன் இப்படி உங்களுடைய விக்கெட் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா வீழ்ந்துக்கிட்டே இருக்க யாரெல்லாம் நீங்கள் விக்கெட் சொல்லலாம் விக்கெட்டே கிடையாது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே தலைமை மிக அழகான ஆளுமை மிக்க தலைமை டிடி சார் அதனால் அந்த தலைமையை நம்பி தான் இன்றைக்கி இருக்கிற அத்தனை யங்ஸ்டர்ஸு லேடிஸு சிறுபான்மையினர் எல்லாருமே அது தான் இருக்கும் அதனால் அந்த தலைமை ஆட்டம் கண்டால் தான் நாங்களாம் ஆட்டம் காணணும் எங்கள் தலைமை ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இல்லையே ஆனால் முக்கியமாக இருந்த அந்த ரெண்டு பேருமே போகிறாங்க முக்கியமான நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க இல்லை நீங்கள் அதனால தானே வச்சுருந்தீங்க உங்களுடைய கட்சி நாங்கள் மறுபடியும் சொல்கிறேன் முக்கியம் வச்சுருந்தேன் சொன்னது தப்பு அவங்க கூட இருந்தாங்கன்னு சொல்லுங்கள் வச்சுருந்தங்கள்லாம் யாரும் நாங்கள் அந்த வைக்கிற பிறகுலாம் எங்கள் அண்ணன் ஜெயக்குமார் தான் தெரியும் எனக்கு தெரியாது நாங்கள் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கோம் எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தொண்டர்களையும் மக்களையும் நம்பி தான் எங்களுடைய கட்சி தலைமை இருக்குது இல்லை இதே தான் ஓபிஎஸும் சரி இபிஎஸும் சரி சேவை செய்வது தான் எங்களுடைய நோக்கம் அதுக்காக தான் இந்த ஆட்சி அர்ப்பணிக்கிறோம்னு பல தடவை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதான் நீங்கள் என்ன இப்போ நீங்களே என்ன கேட்க தப்பாக என்ன ஒரு நோக்கு குறுக்கு கேள்வி கேட்டுக்கணும் சேவைனா என்ன ஓ வீட்டுக்காக நாட்டுக்கான்னு கேட்டுக்கணும் என்ன இப்போ கேளுங்க நான் நாட்டுக்குன்னு சொல்கிறேன் அவங்க சேவை செஞ்சு வீட்டுக்காக நாட்டுக்கான்னு கேட்டுக்கோங்க இல்லை நாளைக்கு அதிமுகவும் அமமுகவும் இணையாதா ஏன்னா நாங்கள் அதிமுகவை நாங்கள் மீட்கணும் அப்படிங்கிறது டிடிவி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு அதிமுகவும் அமமுகமா இணையமான்னு கேட்டால் ஒருபோதும் இணையாது அதிமுக எங்களுடன் சேரும் இணைங்கிறதுக்கும் சேரும் வித்தியாசம் இருக்குது அப்போது யாரெல்லாம் தவறு செய்தாலோ அவர் எந்த சூழ்நிலையும் சேர்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு எங்கள் தலைவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு இல்லை இபிஎஸ் என்ன சொல்கிறாரு அதே போல் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சொன்னது என்னென்னா டிடிவியை தவிர யார் வந்தாலும் நாங்கள் ஏற்றுப்போம் அப்படிங்கிறாங்க அது அவருடைய கருத்து அது அவருடைய கருத்து எங்களுடைய அது தான் யார் கருத்து கரெக்டாக இருக்கு யார் கருத்து வெல்லும் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு வெல்லுகிற காலம் மிக விரைவில் உள்ளது ஏன் வெல்லும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் நாங்கள் எங்களுக்கு மடியில் கனவே இல்லாமல் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் ஹாயின்னு போயிட்டு இருக்கோம் அதனால் நாங்கள் தைரியமாக எதையும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாது தைரியம் இருக்கும் இவங்க இப்போ சொல்கிறவங்க யாரையாவது இந்த பிஜேபி எதிர்த்து ஒரு குரல் கொடுத்துருக்க முடியுமா நாங்கள் இப்படி கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் பிஜேபி எதுக்குணுங்கிற இல்லை தவறை சுட்டி காட்டுற தைரியம் எங்களுக்கு இருக்குது எதுக்குங்கிற வார்த்தை கூட தவறு யார் செஞ்சு தவறு செஞ்சாலும் சுட்டி காட்டக்கூடிய தைரியம் எங்கள் தலைவர் இருக்குது இல்லை ஏன் பிஜேபி எதிர்க்கணும் எதுக்குன்னு சொல்ல தவறு சார் சுட்டி காட்டணும்னு சொன்னால் தவறு அவங்க என்ன அவங்கள அவங்கள ஏன் சுட்டி காட்டணும் என்ன அவங்க தவறு செஞ்சுருக்காங்க உங்களுடைய பார்வையில் சொல்லுங்கள் எங்களுடைய பார்வையில் இப்போ ஒரு தேர்தல் வாக்குறுதி ஒன்று கொடுத்தாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முதல்ல அப்போது அதில் கொடுத்தா தெரியும் நிறைவேற்றினாங்களா எங்களுடைய புரட்சி தலைவி அம்மாவை தவிர எந்த இயக்கமாவது கொடுத்தது அந்த அணிக்கு ஒரு பெரிய வேவ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்துச்சு யாருக்கு அந்த வேவ் பிஜேபிக்கு இல்லை மோடிக்கு அது ஒத்துக்கலாம் இல்லையா அன்றைக்கி பிஜேபியாக மோடியாக இருக்கு கேட்டால் மோடிங்கிற அளவு தான் வீசிச்சு இன்றைக்கி பிஜேபிக்கு ஒரு சருக்கு வருதுன்னா அது மோடி அளவு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வேவ் மக்கள் வேவ் அன்றைக்கி இருந்து இன்றைக்கி இல்லை காரணம் என்ன மோடி சரியாக செய்யலை அதை தவிர நாங்கள் சுட்டி காட்டுறோம் அவ்வளோதான் நீங்கள் மோ மோடியாக லேடியான்னு ஜெயலலிதா அவங்க போன களத்தில் அவங்க தேர்தலை சந்தித்தாங்க பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அதிமுகவில் மோடி எங்களுக்கு டேடி மாதிரின்னாங்க இது உங்களை உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அவங்க சொல்கிறப்ப எப்படி இருந்தது கேவலமாக இருக்குது கேவலமாக இருக்குது சரிங்க ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இதே போன்ற அரசியல் அப்டேட்ஸ்களை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சிக்க விகடன் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்